சுவாரஸ்யங்கள் கலந்த சம்பவங்களை படிப்பதற்கு நமக்கு மிகவும் பிடிக்கும் அதுவும் நம்முடைய நாட்டை பற்றிய சில சுவாரஸ்ய சம்பவங்கள் நமக்கு வியப்பளிப்பதா இருக்கும் அப்படி நம்முடைய இந்தியாவில் நடந்த சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பற்றி பார்க்கலாம் மிதக்கும் தபால் அலுவலகம் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட தபால் நிலையங்களை கொண்ட உலகின் மிகப்பெரிய போஸ்டல் நெட்ஒர்க் இந்தியா கொண்டிருக்கு சராசரியா ஒரு தபால் நிலையம் ஏழாயிரத்தி மக்களுக்கு சேவை செய்து இந்தியாவோட ஸ்ரீநகர்ல தால் ஏரியில மிதக்கக்கூடிய தபால் நிலையம் ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டுல திறக்கப்பட்டது உலகிலேயே மிகவும் ஈரப்பதமான மக்கள் வசிக்கக்கூடிய இடம் மேகாலயாவின் காசி மலைப்பகுதிகளில் உள்ள மௌசின்ராம் என்ற கிராமத்துல உலகத்திலேயே அதிக அளவு சராசரி மழை பெஞ்சிருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுல மேகாலயாவின் ஒரு பகுதியான சிறப்பூஞ்சி அதிக மழை பெஞ்ச சாதனையை படைச்சிருக்கு இந்தியாவில் உள்ள பாந்திராவுரளி சீலிங்ல பூமியோட சுற்றளவுக்கு சமமான எஃகு கம்பிகள் உள்ளன இதை கட்டி முடிக்கிறதுக்கு மொத்தம் ரெண்டு கோடியே ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் மணி நேரம் ஆகியிருக்கு அதாவது மனிதர்கள் வேலை செய்த மொத்த நேரம் அது மட்டுமல்லாம இது ஐம்பதாயிரம் ஆப்பிரிக்க யானைகளோட எடையும் கொண்டது இது மாபெரும் பொறியியல் மற்றும் கட்டிடக்கலையோட அற்புதம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது உலகிலேயே மிக உயர்ந்த கிரிக்கெட் மைதானம் இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நான்கு மீட்டர் உயரத்துல இமாச்சல பிரதேசத்தின் செயல் நகர்ல உள்ள செயல் கிரிக்கெட் மைதானம் இது உலகிலேயே மிக உயரமான கிரிக்கெட் மைதானம் இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டுல கட்டப்பட்டிருக்கு இது செயல் இராணுவ பள்ளியோட ஒரு பகுதியாகவும் இருக்கு ஷாம்பு இந்தியாவில கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தெரியுமா நம்ப முடியலையா அதுதான் உண்மையாம் ஆனா வணிக ரீதியா இல்ல பண்டைய காலத்திலேயே இந்தியாவில மூலிகை ஷாம்பு பயன்படுத்தி இருக்காங்க ஷாம்பு அப்படிங்கிற சொல் சம்பு அப்படிங்கிற சமஸ்கிருத வார்த்தையிலிருந்து உருவானதாம் சந்திரன்ல தண்ணீரை இந்தியா கண்டுபிடிச்சது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இந்தியாவோட இஸ்ரோ அனுப்பிய சந்திரயான் ஒன்று அதோட மூன் மினராலஜி மேப்பரை பயன்படுத்தி சந்திரன்ல தண்ணீரை முதல் முறையா கண்டறிஞ்சது உலகமே அப்போ இந்தியாவை வியப்பா பார்த்தது சுவிட்சர்லாந்துல அறிவியல் நாள் முன்னாள் இந்திய ஜனாதிபதி ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவோட ஏவுகணை திட்டத்தின் தந்தை அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய அப்துல் கலாம் ஐயா இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுல சுவிட்சர்லாந்திற்கு விஜயம் செய்தப்போ அவர் அங்கு போனதும் சுவிட்சர்லாந்து அரசு மே இருபத்தி ஆறு அறிவியல் தினமா அறிவிச்சு ஒரு தமிழருக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் இது இந்தியாவோட முதல் ஜனாதிபதி தன்னோட சம்பளத்துல ஐம்பது சதவீதத்தை மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டார் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இந்திய ஜனாதிபதியா நியமிக்கப்பட்டப்போ அவர் தன்னுடைய சம்பளத்துல ஐம்பது சதவீதத்தை மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டார் அதற்கு மேல் தனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவரோட பன்னெண்டு ஆண்டு கால பதவி காலத்தின் முடிவுல அவர் தன்னோட சம்பளத்துல இருபத்தி ஐந்து சதவீதத்தை மட்டுமே எடுத்திருக்காரு அப்போது ஜனாதிபதியோட சம்பளம் பத்தாயிரம் ரூபாய் ரொம்ப வியப்பான மனிதர் இந்தியாவோட முதல் ராக்கெட்டை எப்படி கொண்டு சென்றிருப்பாங்க நினைச்சு பாருங்க நீங்க ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுல அது ஒரு மிதிவண்டியில் கொண்டு செல்லப்பட்டது முதல் ராக்கெட் மிகவும் இலகுவாகவும் சிறியதாகவும் இருந்தது அதை சைக்கிள்ல கேரளாவின் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள தும்பா ஏவுதளத்துக்கு கொண்டு சென்றாங்க இந்தியாவில யானைகளுக்குன்னே ஒரு ஸ்பா இருக்கு தெரியுமா கேரளாவில உள்ள புன்னத்தூர் கோட்டா எலிபென்ட் யார்ட் ரெஜிவினேஷன் சென்டர்ல யானைகளுக்கு குழு குழு குளியல் புத்துணர்ச்சி மசாஜ் கூடவே பல வகையான விதவிதமான உணவுகளையும் கொடுக்கறாங்க யானைகளுக்கான சொர்க்கம் அப்படின்னு இதை சொல்லலாம் உலகிலேயே ஆங்கிலம் பேசுறதுல இரண்டாம் இடத்துல இருக்கும் நாடு எது தெரியுமா அடங்கம் இந்திய தாங்க ஆங்கிலம் பேசும் சுமார் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து மில்லியன் மக்கள்ல அமெரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியா இந்தியா இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு இது நம்ம மக்கள் தொகையில பத்து சதவீதம் மட்டுமே இது வரக்கூடிய ஆண்டுகள்ல அதிக அளவுல வளரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுதாம் அசைவம் தான் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றீங்களா ஆனா நம்ம நாடு அப்படி இல்ல தெரியுமா உலகிலேயே அதிக சைவம் சாப்பிடுறவங்க நம்ம இந்தியா தான் தெரியுமா அசைவம் இல்லீங்க சைவம் சுமார் இருபதிலிருந்து நாற்பது சதவீதம் இந்தியர்கள் சைவ உணவை சாப்பிடுறாங்க இது உலகின் மிகப்பெரிய சைவ உணவுகள் அதிகம் கொண்ட மக்கள் அதிகம் சைவம் சாப்பிடக்கூடிய நாடா இருக்கு உலகிலேயே மிகப்பெரிய பால் உற்பத்தியாளர் இப்போ யார் தெரியுமா அட நம்ம இந்தியா தாங்க உலக மொத்த பால் உற்பத்தியில பத்தொன்பது சதவீதம் இந்தியாவில் இருந்து தாங்க கிடைக்குது ஒவ்வொரு ஆண்டும் நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் டன்களுக்கும் அதிகமான பால் உற்பத்தியை கொண்டிருக்கு இந்தியா சர்க்கரை உட்கொண்ட முதல் நாடு நம்ம இந்தியா தாங்க சர்க்கரையை பிரித்தெடுக்கிறது சுத்திகரிப்பு நுட்பங்களை உருவாக்கியதுல எல்லாம் முதல் நாடா இந்தியா இருக்கு வெளிநாட்டுல இருந்து பலர் நம்மிடம் வந்து சர்க்கரை சுத்திகரிப்பு மற்றும் சாகுபடி விஷயங்களை கற்றுட்டு போயிருக்காங்க வைரங்கள் அதிக பளபளப்பு ரொம்ப அரிதா கிடைக்கிறது போன்ற காரணங்களால அதிக விலை கொண்டதா இருக்கு இந்த வைரங்கள் முதல் முதலா இந்தியாவில தான் வெட்டி எடுக்கப்பட்டது தெரியுமா உங்களுக்கு ஆரம்பத்துல கிருஷ்ணா நதியின் டெல்டாவில குண்டூர்
நம்ம இந்தியாவில் கிர் வனப்பகுதியோட நடுவில் தனி வாக்காளர் ஒருத்தருக்கு சிறப்பு வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்பட்டிருக்கு தெரியுமா மகந்த் பரதாஸ் தர்ஷந்தால் அப்படிங்கிறவர் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து வாக்களிச்சுட்டு வர்றாரு அவருக்காக ஒவ்வொரு தேர்தலையும் கிர்காட்டில் இருக்கக்கூடிய பனேஜில் இருந்து ஒரே ஒரு வாக்காளராக இருப்பதால அவருக்கு பிரத்யேகமா ஒரு சிறப்பு வாக்குச்சாவடி அங்க அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர் கேம் அப்படிங்கிற பாம்பு மற்றும் ஏணி விளையாட்டு இந்தியாவில தான் தோன்றினது தெரியுமா இது ஆரம்பத்துல மோட்சப்படாமு அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்கு ஆரம்ப காலத்துல குழந்தைகளுக்கு கற்பிக்க வேண்டிய கர்மா பற்றிய தார்மீக பாடமா இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறமா இது வணிகமயமாக்கப்பட்டு இப்போ உலகிலேயே மிகவும் பிரபலமான போர்ட் கேம் அப்படிங்கிற பலகை விளையாட்டுகள்ல ஒன்னா இருக்கு